द साम ऑफ ए नंबर एंड थ्री इज टेन सो साम ऑफ ए नंबर सपोज ये एक्स हो गया जो नंबर है वो नंबर एक्स हो गया तो उसको जब हम थ्री के साथ साम करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा टेन आएगा तो ये होगा इक्वेशन तो उसको हम ऐसे लिखेंगे तो लेट द नंबर इज लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि द साम ऑफ द नंबर ये जो नंबर है उसको क्या करेंगे साम करेंगे साम का मतलब प्लस किसके साथ थ्री के साथ तो वैल्यू कितना आएगा टेन आएगा ये हो गया इसका आंसर इक्वेशन ये बन गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी होगा बी का सोल्यूशन ऐसे होगा ट्वेल्व सब्सट्रेक्टेड ट्वेल्व सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम ए नंबर ये हो गया नंबर एक्स तो इससे क्या हो गया ट्वेल्व सब्सट्रेक्ट करना है फ्रॉम का मतलब फ्रॉम हम ये कंसिडर करेंगे फ्रॉम का मतलब ग्रेटर नंबर फ्रॉम ए नंबर मतलब ये जो एक्स है एक्स से सब्सट्रेक्ट होगा ट्वेल्व सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम ए नंबर सो इस नंबर से सब्सट्रेक्ट होगा तो ये ग्रेटर होगा ये ग्रेटर नंबर होगा तो माइनस ट्वेल्व होगा इक्वल टू कितना होगा ट्वेंटी थ्री ये हो गया उसका आंसर सो so, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर इज लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वेल्व सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम ए नंबर ये हो गया नंबर इससे ट्वेल्व सब्सट्रेक्ट हो गया बाद में क्या आया वैल्यू ट्वेंटी थ्री आया सो ये ट्वेंटी थ्री ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन सी फाइव टाइम्स ए नंबर इज सेवेंटी फाइव सो लेट द नंबर इज एक्स इसको अगर हम फाइव टाइम्स करेंगे सपोज ये फाइव टाइम्स हो गया तो उसका वैल्यू क्या आएगा सेवेंटी फाइव आएगा ये हो गया इसका आंसर तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर इज द अनोन नंबर जो नंबर में दिया नहीं है उसको हम लिखेंगे एक्स कंसिडर करेंगे लेट द नंबर लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स इसको हम एक्स की जगह पे पी क्यू आर कोई भी लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है सो लेट द नंबर इज एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ऐसे भी हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन की अकॉर्डिंग क्या दिया है फाइव टाइम्स ए नंबर हमने नंबर कंसिडर कर लिया एक्स सो एक्स को अगर हम फाइव टाइम्स करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा सेवेंटी फाइव आएगा ये हो गया इसका आंसर एक बार लिख लेते हैं सो फाइव एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव ये हो गया इसका इक्वेशन क्वेश्चन डी वन सिक्स ऑफ ए नंबर इज माइनस सिक्स सो वन सिक्स का मतलब ये हो गया वन सिक्स ये हो गया ऑफ ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ए नंबर एन यू एम बी आर ऑफ ए नंबर सी ये जो ऑफ ए नंबर है ये दिया नहीं है सो उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं मान लेते हैं वन बाई सिक्स इंटू एक्स हो गया ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू की क्या होगा माइनस सिक्स होगा तो उसको हम ये क्वेश्चन वन के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x बाय सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स होगा ये हो गया उसका आंसर तो उसको हम कैसे लिखेंगे लेट द नंबर इज लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन की अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है वन सिक्स ऑफ ए नंबर ये मान लो नंबर हो गया इसका वन सिक्स करेंगे मतलब मल्टीप्लाई होकर वन सिक्स होगा इक्वल टू कितना आएगा माइनस सिक्स होगा तो एक्स इंटू वन इक्वल टू एक्स बाय सिक्स हो जाएगा तो इक्वल टू सिक्स ये होगा उसका आंसर सिक्सटीन एडेड टू थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर सपोज ये जो अनोन नंबर है ये एक्स है इसके साथ हम थ्री टाइम्स करेंगे तो उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे सिक्सटीन सिक्सटीन को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा वन आएगा तो ये हो गया इसका इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं थ्री एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू वन ये होगा उसका आंसर लेट द नंबर इज
let the number is equal to x the required therefore the required required equation required equation is equal to kya likhenge hum to pehle kya diya hua hai three times of a number is number ko hum three times karenge three into x और उसके बाद क्या ऐड करेंगे 16 ऐड करेंगे 16 इधर भी ऐड कर सकते हैं इधर भी ऐड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हम इधर ऐड कर दिया उसके बाद क्या करेंगे तो उसका नंबर टोटल वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम 3 into x equal to 3x plus 16 सो so, 16 plus x और 3x plus 16 बोथ आर इक्वल सो इक्वल टू 1 ये हो गया इसका आंसर 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2 ये जो from two है, from two a greater होगा, a greater होगा, क्योंकि from two मतलब इससे subtract हो रहा है, so ये greater term होगा, so two से क्या subtract होगा, five times of a number, five into a number, so ये जो a number है, ये unknown है, इसको हम पकड़ लेते हैं x, so x into five minus two, so इसको क्या आएगा, two minus five x इक्वल टू कितना आएगा 12 सो so 12 इधर होगा तो इधर हम 12 लिख सकते हैं इधर 12 लिख सकते हैं तो ये हो गया इसका इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन हम इधर ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर इज लेट द नंबर इज इक्वल टू x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन According to question क्या दिया है कि five times of a number ये जो number है इसको हम five times करेंगे five into x उसके बाद क्या add करेंगे sixteen add sorry उसके बाद हम subtract करेंगे two from two से two two हो गया from two का मतलब two हो गया greater term so हम two से इसको जो five times क्या है उसको subtract करेंगे इसके बाद value कितना आएगा twelve आएगा तो next इसमें क्या होगा हम जब solve करेंगे 2 minus 5x equal to 12 ये होगा equation the if you take 7 take 7 मतलब 2 times of a number ये जो 2 times of a number इसमें से क्या करना पड़ेगा take 7 so 7 को ले जाना पड़ेगा ले जाना क्या मतलब subtract होगा तो equal to क्या होगा you get 11 so 11 इधर आएगा you get 11 means equal to 11 आएगा let the number is let the number is equal to x according to question according to question question ke according kya likhenge likhenge hum two times of a number a ho gaya number x isko two times karenge ye two times ho gaya if you take 7 from 2 times of a number, ये जो number है, इससे 7 हम ले जाएंगे, ले जाएगा, ले जाएंगे का मतलब subtract होगा, ऐसे हो गया, तो you get 11, so इसको 11 इधर लिखेंगे, एक बार इसको सोल्व करेंगे, twice x minus 7 equal to 11, ये हो गया answer. Question H, if 3 is added to 1 third of a number, so ये हो गया 1 third of a number of a number, of an, one third of a number is kiss at kya hoga 3 add hoga and you get 6 is a hoga is of a number hoga is kiss place mayam x put karenge so 1 by 3 into x plus 3 equal to 6 hoga so x upper ajaiga 1 kiss at multiply honi giba to niche rehega 3 plus 3 plus equal to 6 other ham chai to square sale exact x by 3 equal to 6 minus 3 Next x by 3 equal to 3. ये होगा इसका आंसर. Question is let the number is let the number let the number is equal to x. According to question हम लिखेंगे according to question ये according to question की जगह पे आप चाहे जो भी लिख सकते हैं साय सासस आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि the required equation is ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और we know that ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या लिखेंगे according to question क्या question में क्या दिया है 
इफ थ्री इज एडेड सो थ्री को एड करना पड़ेगा एड का मतलब ये थ्री एड होगा तो वन थर्ड ऑफ ए नंबर वन थर्ड ऑफ ए नंबर ये नंबर हो गया इसको वन थर्ड करेंगे मल्टीप्लीकेशन होगा ऑफ वन थर्ड ऑफ ए नंबर इक्वल टू कितना आएगा इक्वल टू यू गेट सिक्स देर फोर आंसर रिक्वायर्ड आंसर इज वन इंटू थ्री एक्स इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स क्वेश्चन के आंसर में यही है एक्स बाई थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स सो इसकी इसके आगे हम नहीं लिखेंगे तो राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ये जो फॉर्म दिया है एक्स प्लस टू इक्वल टू सेवन ये जो फॉर्म दिया है इसका हम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा पहले ऐसे दिया है ऐसे लिखा अभी ऐसे दिया है ऐसे लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे ये एक्स जो है ये अन है एक अन नंबर के साथ टू एड हो रहा है तो इसमें क्या हमको मिला सेवन मिला तो इसी तरह लिखेंगे द साम ऑफ द साम ऑफ ए नंबर ए नंबर मीन्स एक्स ए नंबर एंड द साम ऑफ ए नंबर एंड ये क्या है टू द साम ऑफ ए नंबर एंड टू इज क्या हो गया सेवन हो गया ये हो गया इसका आंसर द साम ऑफ ए नंबर एंड टू साम ऑफ ए नंबर मतलब ये अन नोन नंबर और सॉरी एंड टू इज सेवन जब टू एड करेंगे तो सेवन आएगा ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन बी को हम लिखेंगे ये नाइन सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो नाइन सब्सट्रैक्टेड नाइन सब्ट्रैक्टेड ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं तो नाइन सब्ट्रैक्टेड कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो हो रहा है फ्रॉम ए नंबर तो हम लिखेंगे फ्रॉम ए नंबर नाइन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इज जब सब्ट्रैक्टेड हो गया है उसके बाद क्या मिला माइनस थ्री मिला इज माइनस थ्री तो ऐसे लिख देंगे ये हो गया दूसरे वाला का आंसर क्वेश्चन सी का आंसर हम लिखेंगे ये जो अनोन नंबर है एक्स एक्स के साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे थ्री टाइम्स ए नंबर तो थ्री टाइम्स ये इधर फाइव टाइम्स ऑफ ए नंबर लिखा है इधर हम लिखेंगे थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर सो थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स ए नंबर थ्री टाइम्स ए नंबर थ्री टाइम्स ए नंबर इज माइनस ट्वेंटी वन ऐसे लिखने से हो जाएगा तो थ्री टाइम्स ए नंबर इज माइनस ट्वेंटी वन तो कैसे लिखेंगे वन बाय फोर्थ ऑफ ए नंबर ये ऑफ ए नंबर हो गया वन बाय फोर्थ ऑफ ए नंबर इज कितना दिया हुआ है टू दिया हुआ है ये हो गया उसका आंसर थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर इस नंबर को हम थ्री टाइम्स करेंगे तो टू थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर दिस इज अन दिस इज द अन नोन नंबर थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर एडेड टू वन गिव्स टेन सो ये हो गया इक्वेशन क्वेश्चन एफ माइनस वन सो वन सब्सट्रेक्टेड वन सब्सट्रेक्टेड वन सब्सट्रेक्टेड वन सब्सट्रेक्ट हो गया कहाँ से फ्रॉम सेवन टाइम्स ऑफ ए नंबर फ्रॉम फ्रॉम सेवन टाइम्स सेवन टाइम्स ऑफ ए नंबर सेवन टाइम्स ऑफ ए नंबर इज थर्टीन ऐसे लिखेंगे सो so, इसको अगर हम करेंगे वन सब्सट्रैक्ट सेवन टाइम्स ऑफ ए नंबर सो सेवन टाइम्स ऑफ ए नंबर द नंबर इज वाई गिव्स और इज इक्वल टू थर्टीन सो ये हो गया आंसर क्वेश्चन जी ये एक्स बाय फोर है तो इसको एक्स बाय फोर माइनस वन इक्वल टू फाइव इसको हम ऐसे लिखेंगे वन बाय फोर इंटू एक्स माइनस वन सो इसको हम ऐसे लिखेंगे वन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन बाय फोर ऑफ ए नंबर इज फाइव वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन बाय फोर ऑफ ए नंबर इज फाइव ये हो गया जी का आंसर क्वेश्चन एच में है एक्स बाय टेन प्लस टू इक्वल टू माइनस फाइव सो टू इज एडेड टू एन अनोन नंबर व्हिच इज वन बाय टेन सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि टू इज एडेड 
2 is added 2 is added to 1 by 10 of a number 1 by 10 is ko hum aise likh sakte hai 1 by 10 x 1 by 10 of a number of a number it gives जब हम एडिट करेंगे तो क्या देंगे देंगे इट गिव्स जब हम एडिट करेंगे तो क्या मिलेगा इट गिव्स माइनस 5 सो ये हो गया एच का आंसर क्वेश्चन 3 सूच द इक्वेशन फॉर व्हिच x 3 इज अ सॉल्यूशन सो 3 ए का क्वेश्चन है ट् राइसेक इक्वल टू 9 ये जो ट्राइसेक इक्वल टू 9 ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे अगर x 3 आंसर निकल के आया तो हम ये लिख पाएंगे कि x equal to 3 is a solution of thys x equal to 9. इसका solution ये है. अगर नहीं निकल के आया तो ये, ये अगर मान लो कि x equal to 4 निकला, तो हम क्या लिखेंगे? x equal to 3 is not a solution of this equation. तो ऐसे लिखेंगे. अगर t निकल के आया तो ये solution होगा. अगर t नहीं निकल के आया तो x का value अगर t निकल के आया तो यही सब ये इक्वेशन हो ये इक्वेशन हो जो भी इक्वेशन हो इस क्वेश्चन में थी थ्री का जो ए बी सी डी इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर एक्स इक्वल टू थ्री निकल के आया एक्स इक्वल टू अगर थ्री निकल के आया तो ये इस क्वेश्चन इक्वेशन का ये जो बन इक्वेशन है ये इक्वेशन का एक्स इक्वल टू थ्री एक सोल्यूशन होगा अगर नहीं निकल के आया तो ये नहीं होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सपोज पहले ये दिया है तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन थाइस एक्स इक्वल टू 9 सो हम लिखेंगे x इक्वल टू इधर थी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या करेंगे 9 by 3 इसको दे कैंसिल करेंगे 3 सो so, x का वैल्यू क्या निकल के आया 3 देयरफॉर हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x इक्वल टू 9 ये हो गया इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम इक्वल टू 0 तो इसको हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस t होगा तो प्लस t निकल के आ गया सो so, इसका आंसर क्या होगा देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x 3 इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन c x by 3 equal to 3, so ये C question है, तो इसको हम ऐसे solve करेंगे, इसको cross multiplication करेंगे, suppose मान लो x by 3 equal to 3, अगर इसका साथ ये multiply होगा, तो 1 into x equal to x होगा, और इसका साथ ये multiply होगा, 9 होगा, तो x का value निकल के आया, 9, लेकिन question में क्या दिया है, x का value 3, ले इसमें x का value 3 नहीं है, तो x का value क्या आया, x का value निकल के आया, 9, so हम क्या करेंगे तो इसको हम लिखेंगे पहले सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन x by 3 equal to 3 नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x equal to 3 into 3 लिखेंगे नेक्स्ट x equal to 9 लिखेंगे अभी ये 9 निकल के आ गया देयरफॉर x equal to 3 is not a solution of solution of x by 3 equal to 3 इसे लिखे निकालेंगे इसका आंसर solution x plus 3 equal to 0 so next होगा x equal to इसको इधर ले जाएंगे तो minus 3 होगा किन्तु इधर plus 3 है therefore x equal to 3 is not a solution x equal to 3 is not a solution of x plus 3 equal to 0 ऐसे लिखेंगे तो ये ये ही आंसर होगा क्योंकि ये एक सॉल्यूशन नहीं है तो 7 सो so, इसको हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन तो पहले लिखेंगे twice x plus 1 equal to 7 नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो twice x इस 1 को इधर ले जाएंगे 7 minus 1 होगा नेक्स्ट स्टेप में twice x equal to 6 होगा नेक्स्ट स्टेप में x equal to 6 by 2 होगा फिर 2 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा सो so, x का वैल्यू निकल के आया 3 हियर देयरफॉर x equal to 3 इसका x equal to 3 निकल के आया सो so, x equal to 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्वाइस x 1 equal to 7 f 6x minus 1 equal to 15 सो so, इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन 
सो सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू फिफ्टीन अभी हम क्या करेंगे सिक्स एक्स को इधर रखेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे फिफ्टीन इधर माइनस वन है तो इधर ले जाने के बाद ये प्लस वन हो जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा सिक्स एक्स इक्वल टू सिक्सटीन हो जाएगा नेक्स्ट एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे सिक्सटीन बाय सिक्स होगा तो उसको हम कैंसिल करेंगे सिक्स टू जा थ्री टू जा सिक्स सो टू से निकाल कैंसिल करेंगे तो एट होगा तो एक्स का वैल्यू निकल के आए आ गया है एट बाई थ्री एक्स का वैल्यू एट बाई थ्री निकल के आ गया तो हम इधर क्या लिखेंगे दे आर फोर एक्स इक्वल टू थ्री इज नॉट इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू फिफ्टीन ऐसे लिख देने से हो जाएगा क्वेश्चन फोर से वेदर द वैल्यू गिवेन इन द ब्रैकेट इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन टू गिवेन इक्वेशन और नॉट सपोज क्वेश्चन ए दिया है फोर का ए सपोज वाई इक्वल टू सेवन इक्वल टू थ्री सो उसमें वाई का वैल्यू दिया है नाइन तो ये वाई का वैल्यू जो नाइन है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं इसका सोल्यूशन है या नहीं इसका मतलब ये होगा अगर हम इधर टू राइट हैंड साइड में हम कुछ नहीं कर कर पाएंगे क्योंकि इसके में वाई नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका वैल्यू वाई का वैल्यू जहाँ वाई है वहाँ पुट करेंगे सपोज वाई माइनस सेवन तो वाई का वैल्यू कितना आया नाइन माइनस सेवन तो टू मिल गया सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो मान लो जो भी वाई का वैल्यू दिया है ये एक्स का वैल्यू दिया है ये इधर एक्स का वैल्यू दिया है जो भी वैल्यू दिया है देने के बाद उसको जब हम जिस साइड में लेफ्ट हैंड साइड इधर लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व कर सकते हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया तो हम ये लिख पाएंगे कि वाई इक्वल टू नाइन इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स सॉरी वाई माइनस सेवन इक्वल टू टू ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका सोल्यूशन होगा अगर वाई इक्वल टू मान लो वाई इक्वल टू अगर लेट वाई इक्वल टू थ्री दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे थ्री देने से हम क्या कर सकते हैं वाई इक्वल टू सेवन इक्वल टू टू ये इक्वेशन था तो वाई का वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया टू नेक्स्ट क्या आएगा ये माइनस फोर होगा और ये टू होगा ये दस नॉट इक्वल हो जाएगा ये इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं मिला तो ये क्या होगा वाई इक्वल टू थ्री इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन तो ऐसे लिखेंगे गिवन इसमें क्या दिया हुआ है वाई इक्वल टू नाइन सो वाई इक्वल टू नाइन दिया है अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वाई माइनस सेवन सो वाई इक्वल टू नाइन माइनस सेवन फाइनली टू डे फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो वाई इक्वल टू नाइन इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई माइनस सेवन इक्वल टू टू ऐसे लिखने से ही आंसर हो जाएगा ये सोल्यूशन है क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया सिक्स सो उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो गिवेन गिवेन क्या दिया हुआ है गिवेन क्या दिया हुआ है एक्स का वैल्यू दिया है सिक्स डेफर हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड साइड नहीं ले पाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ ये थ्री दिया हुआ है थ्री है वैल्यू ये कॉन्स्टेंट नंबर है इसको इसके साथ हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो एक्स बाय थ्री प्लस वन इक्वल टू थ्री सॉरी इसको नहीं लिखेंगे इसको नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे सिक्स बाय थ्री प्लस वन इसके साथ ये कैंसिल होगा टू होगा सो टू प्लस वन इक्वल टू कितना मिलेगा थ्री मिलेगा सो so, इधर हमने एक बार कंपेयर किया कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है डेफोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो एक्स इक्वल टू सिक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स बाय थ्री प्लस वन इक्वल टू थ्री ये हो गया इसका आंसर इक्वल टू माइनस टू जब हम एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस टू निकालना चाहिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 
तो देखो नाइन एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस टू सो इसमें हम वाई एक्स का वैल्यू पुट करेंगे नाइन इंडू थ्री प्लस टू इक्वल टू माइनस टू सो क्या निकल के आएगा नाइन इंडू थ्री इक्वल टू ट्वेंटी सेवन प्लस टू इक्वल टू माइनस टू सो इसका वैल्यू ट्वेंटी नाइन इक्वल टू माइनस टू ट्वेंटी नाइन इक्वल टू माइनस टू नहीं होगा सो इसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे क्योंकि ट्वेंटी नाइन डज नॉट इक्वल टू माइनस टू दे आर फोर एक्स इक्वल टू थ्री इज नॉट ए सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ नाइन एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस टू ऐसे भी हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे गिवेन x इक्वल टू फाइव देर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सेवन सो सिक्स इंटू फाइव लिखेंगे माइनस सेवन सो सिक्स इंटू फाइव इक्वल टू थर्टी माइनस सेवन थर्टी से जब माइनस सेवन हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा ट्वेंटी थ्री आएगा तो इधर हमको क्या पता चला कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है राइट हैंड साइड इक्वल टू आर एस एस इक्वल टू सेवेंटीन एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना निकल गया है ट्वेंटी थ्री सो ट्वेंटी थ्री दस नॉट इक्वल टू सेवेंटीन सो इधर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो एक्स इक्वल टू फाइव इज नॉट ए नॉट ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू सेवेंटीन ऐसे लिखेंगे ये हो गया उसका आंसर पहले जैसे सोल्व किया है ऐसे सोल्व करेंगे तो गिवेन गिवेन का मतलब जो वैल्यू दिया है एक्स इक्वल टू जीरो दिया है अभी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितना है नाइनटीन एक्स माइनस वन इक्वल सॉरी नाइनटीन एक्स माइनस वन ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है तो नाइनटीन इंटू जीरो एक्स का वैल्यू जीरो है माइनस वन सो इसके साथ ये जब मल्टीप्लाई होगा नाइनटीन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो सो जीरो प्लस और माइनस वन जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन सो इसमें वैल्यू आएगा माइनस वन तो इसमें क्या मिला हमको लेफ्ट हैंड साइड दस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है एट्टीन सो हम क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ नाइनटीन एक्स माइनस वन इक्वल टू एट्टीन ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन एफ गिवेन क्वेश्चन एफ गिवेन एक्स इक्वल टू थ्री अभी एक्स बाय थ्री प्लस टू ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा थ्री बाय थ्री प्लस टू इसके साथ ये कैंसिल होगा तो वन प्लस टू फाइनली क्या आएगा थ्री आएगा सो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू निकल के आया थी राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना होगा टू डेर फोर डेर फोर लेफ्ट हैंड साइड दस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो एक्स इक्वल टू थ्री इज नॉट ए सोल्यूशन नॉट ए सोल्यूशन नॉट ए सोल्यूशन ऑफ एक्स बाय थ्री प्लस टू इक्वल टू टू ये हो गया इसका आंसर उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स बाय फोर माइनस नाइन तो ये है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू एक्स का वैल्यू अभी लिखेंगे फोर बाय फोर माइनस नाइन सो फोर के साथ फोर कैंसिल होगा इसमें वैल्यू आएगा वन माइनस नाइन सो प्लस वन माइनस नाइन इक्वल टू माइनस एट सो हियर लेफ्ट हैंड साइड दस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो एक्स इक्वल टू फोर इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स बाय फोर माइनस नाइन इक्वल टू वन ये होगा इसका आंसर एक्स इक्वल टू माइनस फाइव हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स बाय फाइव प्लस वन सो एक्स का वैल्यू है माइनस फाइव और नीचे है फाइव प्लस वन इसके साथ ये कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आएगा माइनस वन प्लस वन सो माइनस वन एंड प्लस वन सब्सट्रेक्शन होने के बाद जीरो होगा तो इसमें राइट हैंड साइड में जीरो है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं सो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव इज ए सोल्यूशन ऑफ इज ए सोल्यूशन ऑफ 
x by 5 plus 1 equal to 0. Ese lo exente. Y o que answer. Question 5. Solve the following equation by trial and error method. ¿Qué trial or error method que hay? Suppose hum kisi equation hum po mila. Suppose ye equation hai 6x plus 1 equal to 13. Ese equation ko hum सीधा रेट तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे अगर इसको हम सीधे तरीके से सॉल्व करेंगे तो 6x इक्वल टू ये क्या आएगा 13 minus 1 होगा नेक्स्ट 6x इक्वल टू 12 होगा नेक्स्ट x इक्वल टू क्या आएगा 12 by 6 तो इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू 2 निकल के आया है तो इसी तरह हम नहीं करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है हम पहले x का वैल्यू कंसीडर करेंगे सपोज x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये इक्वेशन में पुट करेंगे सपोज ये हो गया इक्वेशन इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या आएगा इनटू 1 पुट करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 13 सो ये हो गया 6 प्लस 1 इक्वल टू 13 सो ये हो गया 7 7 इक्वल टू 13 सो इट 7 डस नॉट इक्वल टू 13 सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो ये इसमें जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल डस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू से सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे ये हो ये हो गया एरर ये हो गया एरर मेथड एरर ये हो गया एरर अभी हम फिर से ट्राई करेंगे तो ट्रायल होगा तो ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे x इक्वल टू 2 लेंगे x इक्वल टू जब 2 लेंगे तो इक्वेशन ये जो इक्वेशन है इक्वेशन में फिर से हम x इक्वल टू 2 का वैल्यू लिखेंगे सपोज 2 into 6 सो so 6 6 into 2 plus 1 equal to 13 सो so ये क्या होगा 12 plus 1 equal to 13 होगा equal to 13 अभी क्या आ गया left hand side का जो value है और right hand side का जो value है दोनों same हो गया तो left hand side का value और right hand side का value जब same हो गया तो हमने कौन सा value use किया x के लिए 2 use किया therefore x equal to 2 is a solution of कौन सा equation ये 6x plus 1 सो so ये हो गया true ये हो गया false सो so, पहले हमने try किया x equal to 1 लेकर लेकिन यहाँ result नहीं आया left hand side की uh, value और right hand side का value दोनों same नहीं है तो दूसरी बार हमने किया क्या ये 1 था दूसरी बार value put करके हमने solve किया तो left hand side की value और right hand side का value दोनों same आ गया जब दोनों वैल्यू सेम हो गया तो हमने हम इसे लिख सकते हैं कि x 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 6x 1 30 ऐसे इस इक्वेशन का ये x 2 सॉल्यूशन होगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसी मेथड को हम यूज करेंगे तो अगर 2 से नहीं निकल आएगा तो 3 यूज करेंगे 3 से नहीं निकल आए तो 4 यूज करेंगे इसी तरह 5 6 ऐसे नंबर बढ़ाते जाएंगे जब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तब हम उसी वक्त हम लिखेंगे कि x का वैल्यू जिस नंबर से मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो उसी वक्त हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया सो so, x का ये वैल्यू से ये इक्वेशन मैच करता है मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है ऐसे लिखेंगे लेट लेट x इक्वल टू 1 सो भी क्या करेंगे 6x 1 इक्वल टू 13 लिखेंगे x का वैल्यू इधर पुट करेंगे 1 1 इक्वल टू 13 सो so, ये बन गया 6 plus 1 equal to 7 plus 1 अभी 13 हो गया next ये हो गया sorry 6 plus 1 equal to 13 हो गया 6 into 1 equal to 6 so 6 plus 1 equal to 7 होगा equal to 13 होगा हमको अभी पता चला कि 7 does not equal to 13 तो इसको इधर cancel करेंगे इधर क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे left hand side does not equal to right hand side so x equal to 1 is not a solution of solution of 6x plus 1 equal to 13 ऐसे लिख सकते हैं अगर अगर हम ऐसे लिख सकते हैं अगर हम इसको ना लिख के सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं कि therefore x equal to 1 is not true ऐसे भी लिख सकते हैं इजी इजी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू जब हमने 1 पुट किया तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वैल्यू नहीं आया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 1 इज नॉट ट्रू ऐसे लिख सकते हैं अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो x 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 
सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू थर्टीन ऐसे लिख सकते हैं अगेन हम ट्राई करेंगे अगेन कौन सा ट्राई क्या ट्राई करेंगे अगेन अभी तो हमने पहले वन कंसिडर कर लिया अभी हम एक्स इक्वल टू टू कंसिडर करेंगे तो सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू थर्टीन सो क्या हो गया सिक्स इंटू एक्स का वैल्यू टू होगा प्लस वन इक्वल टू थर्टीन सो ट्वेल्व प्लस वन इक्वल टू थर्टीन अगेन थर्टीन इक्वल टू थर्टीन तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड से सिमिलर हो गया तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू थर्टीन ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन फाइव बी फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व सोल्यूशन लेट एक्स इक्वल टू वन सो फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व अगेन फाइव इंटू एक्स का वैल्यू वन होगा थ्री होगा एंड ट्वेल्व होगा तो वन इक्वल टू फाइव माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व अभी इसका वैल्यू आएगा टू इक्वल टू ट्वेल्व सो ये टू इक्वल टू ट्वेल्व कभी नहीं होगा सो डज नॉट इक्वल देर फॉर लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड सो एक्स इक्वल टू वन इज नॉट ट्रू हम ऐसे लिख सकते हैं अगेन हम क्या करेंगे x इक्वल टू थ्री कंसिडर करेंगे x इक्वल टू विथ वन कंसिडर किया नेक्स्ट हम टू कंसिडर करेंगे तो फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व हो गया तो फाइव इंटू एक्स का वैल्यू टू होगा अभी थ्री अभी कितना आया ट्वेल्व तो नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट हम इस इसमें जो फाइव इंटू टू इक्वल टू टेन होगा माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व होगा तो इसमें टेन से जब माइनस थ्री हो जाएगा तो सेवन होगा सेवन इक्वल टू ट्वेल्व ये भी इक्वल नहीं है तो हम फिर से लिखेंगे एक्स इक्वल टू टू इज नॉट ट्रू ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में हम कंडीशन लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो ऐसे लिख सकते हैं अगेन हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू थ्री लिखेंगे अभी पहले वन लिया तो नहीं हुआ ये ट्रायल किया तो यूरो आ गया नेक्स्ट टू लिया तो फिर फिर रो आ गया अभी थ्री लेंगे थ्री से होगा या नहीं होगा देखेंगे नेक्स्ट क्या आएगा फाइव इंटू थ्री थ्री माइनस इक्वल टू ट्वेल्व सो फाइव थ्री इज फिफ्टीन माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व फिफ्टीन से जब थ्री सब होगा तो ट्वेल्व आएगा इक्वल टू ट्वेल्व ही है तो इधर क्या मिला हमको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो एक्स का वैल्यू जब थ्री होगा तो ये x का थ्री जब होगा तो इसका ये सोल्यूशन होगा सो एक्स वैल्यू थ्री इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व ये होगा इसका आंसर तो हम इधर क्या करेंगे लेट x इक्वल टू वन लेंगे सो so, जब x का वैल्यू हम वन लेंगे तो क्या आएगा x बाय टू माइनस वन इक्वल टू जीरो तो उसका वैल्यू क्या आएगा वन बाय टू माइनस वन इक्वल टू जीरो तो उसको जब सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा वन माइनस वन टू जो टू बाय टू इक्वल टू जीरो नेक्स्ट इसका वैल्यू आएगा माइनस वन बाय टू इक्वल टू जीरो इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको नहीं मिला दे आर फोर एक्स इक्वल टू वन इज नॉट ट्रू ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट हम लिखेंगे कंसिडर करेंगे एक्स इक्वल टू टू सो अभी हम क्या करेंगे एक्स बाय टू माइनस वन इक्वल टू जीरो सो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे टू बाय टू माइनस वन इक्वल टू जीरो इसके साथ ये कैंसिल होगा तो वन माइनस वन ये जीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो गया राइट हैंड साइड भी जीरो हो गया हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो सो एक्स इक्वल टू टू इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स बाय टू माइनस वन इक्वल टू जीरो ऐसे लिखेंगे एक्स का वैल्यू वन कंसिडर करेंगे अभी हम इसको सोल्व करेंगे इलेवन एक्स प्लस वन इक्वल टू ट्वेल्व सो इलेवन इंटू वन प्लस वन इक्वल टू टू ट्वेल्व सो इलेवन इंटू वन इक्वल टू इलेवन प्लस वन इक्वल टू ट्वेल्व 
सो इसमें आ गया ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व आ गया सो so, जब x का वैल्यू वन होगा तो ये इक्वेशन का x इक्वल टू वन एक सोल्यूशन होगा तो हम इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो x इक्वल टू वन इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेवन एक्स प्लस वन इक्वल टू ट्वेल्व ये होगा इसका आंसर सिक्स ए सेट ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज इक्वेशन क्वेश्चन ए द एज ऑफ सुनील इज फोर्टी एट ये सुनील है सुनील का एज कितना होगा होगा फोर्टी एट होगा तो हिज एज इज थ्री ईयर्स लेस इसका जो एज है इसका थ्री ईयर्स लेस मतलब फोर्टी एट से कितना कम होगा तो थ्री ईयर्स कम होगा थ्री ईयर्स लेस है देन थ्री टाइम्स ऑफ हर डाटर एज सो डाटर एज जो है डाटर एज इसमें दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे डाटा एज मान लो ये डाटा एज है ये डी डाटा एज के साथ जब हम थ्री टाइम्स करेंगे ये डाटा एज को जब थ्री टाइम करेंगे उसके बाद जब इसको ये जो डाटा एज मिल गया अभी थ्री टाइम्स करेंगे इसके बाद जब इसको थ्री कम कर देंगे तब सुनील का एज आ जाएगा तो फोर्टी हो जाएगा ये होगा इसको इसका एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन ए का आंसर होगा लेट सुनील्स डॉटर्स एज इक्वल टू एस लेट सुनील्स डॉटर्स एज इक्वल टू एक्स देर फोर क्या होगा अभी ये जो डॉटर का एज एक्स है इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स हो गया ये थ्री टाइम्स ऑफ इस डॉटर एज तो थ्री टाइम्स जब इसका डाटा एज होगा उससे क्या करना पड़ेगा थ्री ईयर्स लेस करना पड़ेगा ये जो टोटल हो गया इससे थ्री ईयर लेस कर देंगे उसके बाद क्या आएगा ये सुनील का एज हो जाएगा सो सुनील का एज क्या होगा फोर्टी एट सो उसको एक बार लिखेंगे थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फोर्टी एट ये हो गया इसका इक्वेशन क्वेश्चन सिक्स बी दे आर आर फोर्टी एट रेड ब्रेड्स इन ए पॉकेट सो फोर्टी एट कितना होगा रेड ब्रेड्स होगा फोर्टी एट फाइव टाइम्स ऑफ ना वाइट ब्रेड जो वाइट ब्रेड होगा वाइट जो वाइट ब्रेड हो बेड होगा वाइट बेड से इसको जब हम थ्री टाइम्स करेंगे सॉरी फाइव टाइम्स जब हम इसको करेंगे वाइट बेड का जब फाइव टाइम्स करेंगे फाइव टाइम्स करने के बाद एट जब मोर कर देंगे तो इसका जितना टूटेल वेलू आएगा इसका जो टूटेल वेलू आएगा ये रेड ब्रेड का वेलू होगा रेड ब्रेड का वेलू कितना आएगा फोर्टी एट होगा सो so, अभी दिया नहीं कौन सा वेलू दिया नहीं है इसमें तो व्हाइट ब्रेड का वेलू दिया नहीं है तो हम लिखेंगे लेट व्हाइट ब्रेड व्हाइट ब्रेड व्हाइट ब्रेड इक्वल टू एक्स सो ये जो व्हाइट ब्रेड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं जो व्हाइट uh, ब्रेड है उसको फाइव टाइम्स करेंगे पहले फाइव एक्स वाइट ब्रेड को फाइव टाइम्स कर दिया उसके बाद क्या करेंगे मोर एट मोर देन एट मोर सो इसको एट मोर करेंगे वाइट ब्रेड के साथ जब एट मोर करेंगे तो कौन सा ब्रेड आएगा फोर्टी एट आएगा रेड ब्रेड सो फोर्टी एट होगा अभी इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो फाइव एक्स प्लस एट इक्वल टू फोर्टी एट होगा ये होगा एक क्वेश्चन साइंस मार्क्स इक्वल टू मार्क्स इक्वल टू एक्स देफोर एक्स जो साइंस मार्क है इसके साथ जब हम एट प्लस करेंगे तो ये बन गया मैथ्स का मार्क अभी इसका साथ साइंस का मार्क्स एड कर दिया मैथ्स का मार्क्स ये बन गया ये हो गया साइंस का मार्क्स इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे एड करेंगे टूटेल करेंगे जो भी समझो हम जब करेंगे तो कितना आएगा वन सेवेंटी एट आएगा तो ये बन गया मैथ्स का मार्क्स ये बन गया साइंस का मार्क्स ये मान लो हमने एक बार लिख दिया ये मैथ्स और ये साइंस तो उसको ऐसे लिखना नहीं चाहिए फिर भी मैंने लिख दिया कि समझने के लिए तो नेक्स्ट क्या करेंगे एक्स के साथ एक्स को प्लस करेंगे प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स इक्वल टू प्लस फाइव एक्स प्लस एट इक्वल टू वन सेवेंटी एट ऐसे भी लिख सकते क्वेश्चन डी देर आर सिक्सटी फोर स्टूडेंट इन ए क्लास मान लो ये एक क्लास है तो इसमें टोटल स्टूडेंट कितना होगा सिक्सटी फोर एक क्लास है तो सिक्सटी फोर टोटल स्टूडेंट है बॉय हो गया ये गर्ल हो गया सो द नंबर ऑफ बॉय इन द क्लास ट्वेल्व मोर देन द गर्ल 
अगर ये गार्ड हमने एक्स मान लिया तो बॉय कितना होगा एक्स प्लस एट हो गया सॉरी एक्स प्लस ट्वेल्व होगा ट्वेल्व ज़्यादा है तो एक्स प्लस ट्वेल्व आएगा तो देन द नंबर ऑफ गार्ड अभी इसमें क्या दिया है दैट टोटल स्टूडेंट ये दिया है इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे तो इसको इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे और उसके बाद अगर यहाँ सिक्सटी फोर लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा सपोज एक्स और एक्स मिलके होगा तो एस एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सिक्सटी फोर ये हो गया उसका इक्वेशन लेकिन हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे लेट टोटल गार्ड्स टोटल गार्ड्स इन द क्लास लेट टोटल गार्ड्स इन द क्लास इक्वल टू एक्स तो दे आर फोर ये जो गार्ड्स है गार्ड्स के साथ हम बॉयज को प्लास करेंगे बॉयज गार्ड्स से कितना ज़्यादा है ट्वेल्व ज़्यादा है ये मान लो ये एक्स ये गर्ल्स है गर्ल्स है ट्वेल्व ज़्यादा कर दिया ये बॉय बन गया और ये गर्ल्स है तो उसके इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा सिक्सटी फोर आएगा तो इसको अभी सॉल्व करेंगे एक्स के साथ एक्स प्लस होगा ट्वेस एक्स माइन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सिक्सटी फोर ये हो गया हमारा इक्वेशन इसको ऐसे 